নমস্কার প্রিয় দর্শক সকলকে স্বাগতম জানাইছো দি প্রাইম সোলোময় পার্থবরা বানত বুড়ি লখম প্রিয় দর্শক আপোনলকে গম পাইছে অসমৰ 28 খন জিলা প্লাবিত হৈছে কোটি কোটি গ্রস্ত হৈছে প্রায় 12 লাখ লোকে বানপানীৰ হৈতে সহাবস্থান কৰিবলগীয়া হৈছে অসমৰ চাৰিও দিশে কেৱল বানপানীৰ বানাক্ৰান্তৰ আৰ্তনাত সেইখিনি খবৰ আপোনলকে পাইছে কিন্তু মূল প্ৰশ্নটো প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো যেটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি প্ৰতি বছৰে বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰো সেই প্ৰশ্নটো হৈছে বানৰ হৈতে সহাবস্থানে বানৰ সমাধান নেকি সহাবস্থানে সমাধান নেকি আৰু গত্যন্তৰ নাই নেকি কিছমান ফিগৰছ আছে যিবোৰ খুবেই ডিসটৰ্বিং নেচাৰৰ এটা প্ৰবন্ধত প্ৰকাশ পোৱামতে আমি জি গতিত বান প্ৰতিৰোধ কৰিব বিচাৰি আছো বা বানৰ হৈতে জুজ দি আছো সেই গতিত চলি থাকিলে বান সমস্যাৰ সমাধান হবলৈ 1000 বছৰ লাগিব আমি কোৱা নাই নেচাৰ নামৰ মেগাজিনখনত আলোচনীখনত প্ৰকাশ পাইছে প্ৰতি বছৰে অসমত বানৰ বান পানীৰ কাৰণে ক্ষয় ক্ষতি হয় 10000 কোটি টকা অৰ্থাৎ প্ৰতি বছৰে অসম সেই ধৰণে 10000 কোটি দুখিয়া হৈ পৰে 10000 কোটি মূল্যৰ দৰিদ্ৰতাই অসমত অসমক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে 1953 চনৰ পৰা 2017 চন লৈকে ভাৰতবৰ্ষত বানৰ কাৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল 37 লাখ কোটি টকাৰ সম্পদ গতিকে এক ভয়াবহ পৰিস্থিতি বহুকেটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যিকেটা প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি আমাৰ 1 ঘণ্টা আজি এই আলোচনাত বিচাৰিম প্ৰথমটো মই কলুৱে বানৰ বানৰে সহাবস্থান কৰাৰ বাদে আন গত্যন্তৰ নাই নেকি বানৰ যি ভয়াবহতা ভয়াবহতাৰ পূৰ্বান অনুমান কৰিব পৰা নাই না যায় নেকি আজিৰ যি আধুনিক তথ্য প্ৰযুক্তিৰ যুগত রাজ্যর প্রান্তে প্রান্তে মডার্ন ওয়েদার স্টেশন কিয় নাই বৃক্ষরোপণ মুখ্যমন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতা আরম্ভ হয়েছিল বৃক্ষরোপণ আর জলাশয় রেস্টোর করলে বানর কিছু সমস্যা সমাধান হয় এটা কিয় করা হওয়া নাই সত্তর দশকত বানত বিশ লাখ লোক প্রভাবিত হয়েছিল প্রিয় দর্শক আজির তারিখ চল্লিশ লাখ লোক প্রতি বছরে বানত প্রভাবিত হয় ফ্লাট প্লেনত যুবু জনবসতি আছে সেই সময় স্থানান্তর করলে কিছু সমস্যার সমাধান হব নাকি আপনার সাকি মনত আছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনালে ড্রেজিংয়ের কথা কিন্তু ব্রহ্মপুত্র খননের কথা কিন্তু খনন বান সমস্যার এক সমাধান নেকি আর শেষর তো প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বৃহৎ নদী বান্ধে বান সমস্যার স্থায়ী সমাধান আনব পারে নেকি প্রিয় দর্শক সেই প্রশ্নকিটার উত্তর বিচারি মূর স্টুডিওত আজির এই আলোচনাত অংশগ্রহণ করব স্টুডিওত উপস্থিত হয়েছে ডক্টর রবনী কুমার ভাগবতী প্রাক্তন অধ্যাপক ভূগোল বিভাগ গুয়াহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রদীপ পূজারী নদী বিশেষজ্ঞ তথা জ্যেষ্ঠ অভিযন্তা আবু নেসার নুরুল মহম্মদ নদীবান বিশেষজ্ঞ তার সমান্তরালক রাজনৈতিক ব্যক্তি সকল থাকিব কল্যাণ গগৈ থাকিব মুখপাত্র কংগ্রেস সম্বিত শর্মা থাকিব ক্ষমা করব কল্যাণ গগৈ মুখপাত্র বিজেপি আর সম্বিত শর্মা মুখপাত্র কংগ্রেস কারণ বিশেষজ্ঞ আর রাজনৈতিক মাজত যেতালে সমন্বয় স্থাপন নহব এই সমস্যার সমাধানের বাট মুি নহব আরম্ভ করছো আমার আলোচনা মানে প্রথম তো প্রতিক্রিয়া লম প্রদীপ প্রদীপ পূজারী ডাঙরি আপনার পর হ্যাঁ পার্থ আজি এই আলোচনা তো আসল আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি প্রতি বছরে বানপানী হয় তারপরে এনেকা একটা আলোচনা হয় সেইকদিন চলে তো এই অল্প গতানুগতিকর নিচিনা হয়েছে বেয়া লাগে তথাপিতো মানুষ ইমান সমস্যা জর্জরিত মানুষের বিষয়ে স্টুডিওত বহি এনেকে আমি কথা পাতি থাকো কিন্তু কথাটা একো নহয় এই বর ভাবিলে বেয়া লাগে কিন্তু উপায় নাই তার মানে কি হয়েছে আমার বান নিয়ন্ত্রণের যে তিনটা আমার ফেজ আছে ইমিডিয়েট শর্ট টার্ম আর লং টার্ম ইমিডিয়েট অসমত এতালেকে ইমিডিয়েট আর শর্ট টার্মহে হয়েছে লং টার্মত পার্মানেন্ট সলিউশন কারণে আমার ইয়াত একো হওয়া নাই একই হওয়া নাই মানে একো হওয়া নাই বলে কম ইমিডিয়েটর কারণে আমার আপনি বিশ্বাস করে স্থায়ী সমাধান আছে এভরি প্রবলেম হ্যাজ ইটস ওন সাজেশন মানে তার একটা রিমেডি থাকে রিমেডি সলিউশন থাকবই কিন্তু ঘটনা হয়েছে কি যে আমার ইমিডিয়েটর কারণে আমার আমি মানুষবর প্রিপেয়ার না থাকো না সরকার প্রিপেয়ার থাকে ভালকে ইমিডিয়েটর কারণে না জনসাধারণ প্রিপেয়ার থাকে শর্ট টার্মত আমার ঘটনা হয় কি শর্ট টার্মর যে কাম আমার হয় সেইব কোয়ালিটি কম্প্রমাইজ হয় টাইম কম্প্রমাইজ হয় কোয়ালিটি কম্প্রমাইজ হয় সেই কারণে সেইবিল বছরে বছরে মাথারি ভাগে সিগে এইবিল হয় আর লং টার্মলতো আমি এতালেকে যাই নাই প্রেকটিক্যালি গতি সেই কারণে এই সমস্যাটা প্রত্যেক বছরে একটা রেকারিং আমি যে কোম যে রেকারিং ফ্লাড অফ আসাম ইটস রেকারিং এটা ওয়ান টাইম প্রত্যেক বছরে বানপানী হয় আর বানপানীর ভয়াবহতা বাড়ি গেছে মানে এই শত্রুর কারণে প্রিপারেশন করে থাকতে গম পালো সত্তর দশকত বিশ লাখ লোক প্রভাবিত হয়েছে এটা তার তিন গুণ অর্থাৎ ভয়াবহতা বাড়িছে তারপর আক পোস্ট ফ্লাড এফেক্টবোরও আছেই এটা আমি ফ্লাডতরা মানুষ রিলিফ দিল কিনা করল আক ঘরলে ঘুরাই পঠিয়ালো কিন্তু তারপর পোস্ট ফ্লাড এফেক্টও বহু আছে প্লাস লস অফ প্রপার্টি লস অফ লাইফ এইবিল আছেই গিয়ে মানে সেই কারণে কম যে আমার সরকারবিল ইমিডিয়েট আর শর্ট টার্মর ওপর গুরুত্ব দিয়ার লগে লগে লং টার্মর কথা আমি আজি ধর বছর বছর ধরে উনিশ তার মানে উনৈশো পঞ্চাশ সনের পর যদি আমি ধরো 
স্বাধীন স্বাধীন ভারতের মাপ কাঠি বা আপনি স্বাধীন ভারত বলে কে ভূমিকম্পটার আরম্ভ করেছে না মানে ভূমিকম্প বা সে সাতচল্লিশের পর তিন বছর বাদ দিল কিন্তু এই তেতিয়ার এতালেকে লং লং টার্ম সলিউশনের নামত লিখা পড়া আলোচনা বিলোচনা পরীক্ষা নিরীক্ষা বহুত হয়েছে কিন্তু প্রেকটিক্যালি আমি একটা স্টেপও আগবাড়া নাই সেই আগবাড়ি নয় কারণেই আমি লং টার্ম তো নোহাকে এই দুটা কোনো মতে জোড়া টাপলি মারি আমি বছর তো পার করে দিয়ে আসো জোড়া টাপলি মারি বছর তো পার করেছো পানি যেটা শুকাইছে আমি পাহরি গেছো পুনের যেটা বানপানি হয়েছে আমি পুনের এই আলোচনা করছো আজ মুখ্যমন্ত্রীগুলো এক সংবাদ মেল অনুষ্ঠিত করেছিলেন তো কে মার্চ মাহর ভিতর মথাউরি যে রিপেয়ারের কাম সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য স্থির করেছে মার্চর পিছন আক পুনের বানপানি হব পুনের মথাউরি ভাঙিব ইত্যাদি এটি আমি দেখি আসো মই মই এটা যাব বিচার মূর্ সহ রাজনৈতিক ব্যক্তি সকল সংযুক্ত হয়েছে মানে যাব বিচার ভাগবতী ডাঙরি আপনার ওসর আপনার কি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করব চকুর আগত আমি সকল দেখি আসো মূর সতীর্থয় সকল বিভিন্ন প্রান্তরপা বাতি সংগ্রহ করে আছে গতি স্থায়ী সমাধান বলে কলে কিনা স্থায়ী সমাধান আছে নে সহাবস্থানের বাদে গত্যান্তর নাই আমি ড্যামেজহে মিনিমাইজ করবেন বিভিন্ন পদক্ষেপরে বর্তমানে গোটে আমার রাজ্য রাইজে যে ধরনের জিয়া তো ভুগি আছে এই তো সময় আসল মানে আলোচনা তো কি ধরনের যাওয়া তো উচিত মানে সেই কথাতে ভাবি আছো গতি তথাপিও সমস্যা যেটা হয় সমাধানের কথা নাই বা সমাজ সমস্যাটির বিশ্লেষণ আমি করবই লাগিব গোটে পৃথিবীত যা রাষ্ট্র বরষুণের পরিমাণ একবারে কম বা যত মানে ধর আপনার বরফ বরফ বেশিকে পড়ে নাইবা যা পাহাড়িয়া বা পার্বত্য অঞ্চল সেইবিল মানে বিশেষ পানির অভাবতেই ডর সমস্যা হয় আমার গোটে উত্তর পূর্ব অঞ্চল ডর সৌভাগ্য যে আমি এটা বিশেষ ঋতুত পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পাও কিন্তু এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদটাই আমার কারণে বিপদর নিচিনা হয়েছে গতি এই কথাটো আর এটা কথা একেবারে নতুন কথাও নয় এই অঞ্চলট একেবারে আদিরে পড়া আমি যদি ইয়ার যদি প্রাকৃতিক ইতিহাস চাও তাহলে ইয়াত ভূমিকম্প আর বানপানী এই দুটা দুর্যোগ আর কিছু ধুমুহা আমি যে বরদৈশিলা বলে কোম এইবিল আমার আগরপরাই আছে কিন্তু কথাটো হল এই গোটেই আপনার সমস্যাটু আমি কি ধরনে লক্ষ্য করছো কি ধরনের বিশ্লেষণ করছো কি আন্তরিকতার লো কি দায়বদ্ধ হয়ে পেলাই এই সমস্যাটা বুঝি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে ইয়ার সমাধানের বাদ বিচার তাতেই গোটে কথাটি জড়িত হয়ে আছে মানে যদি কোম আপনি আরম্ভ করেছিলেন যে সহবস্থানে হব নে জলাশয় আর বানপানীর কিনা সম্পর্ক তো কেনেকা নাইবা অরণ্য আর বানপানীর সম্পর্ক কেনেকা জনসংখ্যা বৃদ্ধি আর বানপানীর সমস্যা সম্পর্ক তো কেনেকা নাইবা আমার যা গৃহ নির্মাণকে ধরে পেলা অন্যান্য নির্মাণ কার্য চলি আছে আন্তগাঁথনি এইবিল চলি তার বানপানীর সমস্যা কি সেই কথাবিল চালে আমি দেখি যাওয়া প্রায় এশ বছরের ভিতর আমার গোটে নাইবা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার একটা ব্যাপক পরিবর্তন আছে আপনি ভাবিলে আচরিত মানিব যে যে ব্রহ্মপুত্র আমার অববাহিকা বলে আমি কোম আমি নৈখনে দেখি আসো সেই অববাহিকাটা হল পাঁচ দশমিক আট আপনার লাখ বর্গ কিলোমিটার ফাইভ পয়েন্ট এইট লাখ স্কোয়ার কিলোমিটার অর্থাৎ উৎপত্তি স্থল গোটেখিন ধরলে আর আমার তারপর চারিখন রাষ্ট্র ইয়ার জড়িত হয়ে আছে আর এটা নদী অববাহিকা কিনা কোনো কোনবা 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 অংশ যদি বানপানী হয় তাহলে সেই বানপানীট বিশ্লেষণ করলে গোটেই যে আমার অববাহিকা কারণ গোটেই অববাহিকাটার উপর পানি আহে তো আর আপনাদের দেখা পাব যে আমার যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা বলে কম শদিয়ারপর ধুবুরীল এই প্রায় সাতশো কিলোমিটার দীঘল আর ষাঠি সত্তর কিলোমিটার বহল গতি আমার গোটে অববাহিকাটার তুলনাত এই যে উপত্যকারে পানিখিন যায় আসল ব্রহ্মপুত্র নদী বই যায় সেইটু মাত্র দশ শতাংশ তার মানে এশ শতাংশ অববাহিকার দশ শতাংশরে এই পানিখিন যাবল হয় আর এই পানিখিন যদি প্রাকৃতিকভাবে তার যদি গতিপথ আসে নাইবা যা জলাশয় আসিল সেইবিল প্রাকৃতিকভাবে একটা সুন্দর ব্যবস্থা একটা মানে আমার প্রকৃতিয়ে করেছিল আর তো সেই ধরনের চলি আছিল কিন্তু সেই ব্যবস্থাবিল কি ধরনের ব্যাহত হয়েছে সেই কথা আমি চিন্তা করি বিশ্লেষণ করব লাগিব তারে একটা অন্যতম কারণ হব পে নাকি ফ্লাড প্লেনসত মানুষের বসতি অন্যতম একটা কারণ হব পে নয় জানো না না মানে আটাইতক ডর কথা একটা কম যে প্রকৃতির এখন জালি আসিল নই বই গেছে জান জুড়ি বই গেছে বিল আছে তারপরে গিয়ে পেলায় ডর নদীত পড়ছে এখন প্রকৃতির এখন জালি আছে তার উপর মানুষে আর এখন আটাইতক ডর এখন জালি তৈরি করেছে এই হল বাটপথর জালি হয় বাটপথর জালিট আপনাদের দেখা পাব যে এশ বছর আগত বাটপথ কেন আসিল আর বাটপথটা কেউ কোনো নালে বলে কোয়া নয় কিন্তু বাটপথর জালি খুব ইমান ঘন আর ইমান জটিল হয়ে গিয়ে আছে মানে তো কম খুব মানে পোনপটিয়াকে কোম সাধারণ মানে বুঝার কারণে যে আমি বাট উলিয়াই গিয়ে আসো আর পানিয়ে বাট হেরুয়াই গিয়ে আছে 
আমি বাদ উলিয়াই গৈ আছো পানিয়ে বাদ হেরুয়াই গৈ আছে সুন্দর কথা উপলব্ধি করিব লাগিব রাজনৈতিক নেতায় উপলব্ধি করিব লাগিব আমার মন্ত্রী সকলে উপলব্ধি করিব পারে লাগিব রাইজে মই মোহাম্মদ ডাঙরি আপনার ওর আহিছো আপনালে প্রশ্ন তো নদী বান্ধ সেই সাতশ কিলোমিটারের যে অববাহিকা নদী খান ব্রহ্মপুত্র নদীর দশ শতাংশ একবারে উৎপত্তি স্থলের পর সাগরল দশ শতাংশহে মাজে বই গেছে সেই দশ শতাংশ যে প্রবল বানপানী হয় সেই বানপানী বৃহৎ নদী বান্ধে প্রতিরোধ করব নে ব্রহ্মপুত্র নদী খনের যদি ক্যাশমেন্ট এরিয়া যদি কলে পাঁচ লাখ আশি হাজার যদি স্কোয়ার কিলোমিটার যদি অববাহিকা সেই সেই তার মেক্সিমাম টিবেটত আছে টিবেটর প্রায় আটাইতক বেশি পানি তো অরুণাচল হয়ে পেলায় আহে তো এই যখন এটা ইয়ার পার্মানেন্ট সলিউশনের কারণে একটা মাস্টার প্ল্যান বনওয়া হয়েছিল ইয়ার ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্টের কারণে ব্রহ্মপুত্র বোর্ডে করেছিল আর সে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া পাসও করেছিল তাতে এই সাজেশন দিয়া হয়েছিল যে এই ব্রহ্মপুত্র কন্ট্রোল করব লাগলে তার যদি উপনদী কীখন আছে সোয়নখিরি সিয়াং সিয়াং খন মেইন সোয়নখিরি দিবাং লোহিত এই নদীবিল ওপর ড্যাম বনাই পেলায় পানি তো কন্ট্রোল করব লাগিব আর তেতিয়াহে ব্রহ্মপুত্র ফ্লাড তো কন্ট্রোল হব আর সেই হিসাবে তালে ডিজাইনও করেছিল ব্রহ্মপুত্র বোর্ডে ডর ডর ড্যাম কিছু ডিজাইন করেছিল তো এটা সেইবর বহুত কারণ সেইবর ইমপ্লিমেন্ট হওয়া নাই এতালে যুক্ত বান নির্মীয়মান অবস্থা আছে সেই বান যদি সম্পূর্ণ হয় ব্রহ্মপুত্র বানপানীর সমস্যা সমাধান সোয়নখিরি সোয়নখিরি নামনি সোয়নখিরি যেটা সেই প্রকল্পট প্রথমতে ব্রহ্মপুত্র বোর্ডে যিখিনি ডিজাইন করেছিল তাদের এটা এটা ড্যামে গোটেই সেই নদী খনে এটা সোয়নখিরিতে এটা বান ডিজাইন করেছিল যেটুয়ে সোয়নখিরি নদী খনের গোটে বানপানীখি কন্ট্রোল করবেন কিন্তু তার কারণে কি হয় ফ্লাড কন্ট্রোল যেটা বান হয় সেই বহু ওখ হয় আর সামার্জেন্স এরিয়াও বহু বেশি হয় যে অরুণাচল গভর্নমেন্টে সেই আপত্তি করেছিল করার কারণে কিছু সরু সরু সেই তাতে তিনটা সরু সরু ড্যাম বনার কারণে পরিকল্পনা করলে আর সেই তারে এটা পার্ট হিসাবে লোয়ার সোয়নসিরি যে নামনি সোয়নখিরি আর প্রথম যে ব্রহ্মপুত্র বোর্ডে করেছিল তার এটাতে ফ্লাড কন্ট্রোল হয়ে গেল হেঁটে এটা এই ইয়াতে নামনি সোয়নখিরি এটা পার্টহে কন্ট্রোল করব তাত পনেরো মিটার রিজার্ভারত খালি রাখি পেলায় বারিষার সময় পানি তো আনি জমা করে তো চব্বিশ ঘন্টার কারণে ফ্লাড তো কন্ট্রোল করব আর তার উপর যে দুটা ডিজাইন এটা সেইবিল ইনভেস্টিগেশন স্টেজতে আছে সোয়নসিরি মিডল আর আপার আর সেই কেটাটো তো বিশ মিটার আর পনেরো মিটার রাখি পেলাই খালি রাখি তাতে পানি তো জমা করলে ইয়ারে যদি ম্যাক্সিমাম ফ্লাড হব পে এই গোটে নদী খনের ফ্লাড তো কন্ট্রোল করব সবতক বেশিও যদি বরষুণ হয় অতিরিক্তভাবে বিশ পনেরো মিটার রাখি থাকা হয়েছে যাতে পানি তো জমা হবেন চব্বিশ ঘন্টা দিবাং দিবাং প্রজেক্ট এটা কনস্ট্রাকশন আরম্ভ হয়ে গেছে দিবাং প্রজেক্ট এটা প্রজেক্টে সে ব্রহ্মপুত্র বোর্ডে অরিজিনেল ডিজাইন করেছিল সে দিবাং প্রজেক্টর যে ফ্লাড সেই ড্যামটে চল্লিশ মিটার তাত এই খালি রাখি সে দুশ আটসত্তর মিটার ওখ বহু ওখ এই তাত চল্লিশ মিটার খালি রাখি পেলায় সেই দিবাং নদী খনে যে বানপানী করে সেই বানপানী গোটেখি কন্ট্রোল করব কন্ট্রোল করব পাব মানে পুনের আপনার ওসলে আহিম এই সন্দর্ভত মানে মন্তব্যই লম নদী ভারত সন্দর্ভত মানে এটি আহ বিচার বিজেপির মুখপাত্র গগৈ ডাঙরি আপনার ওসর দেখিছে বানর বিভীষিকা বানাক্রান্ত লোকর আর্তনাদ দেখিছে যদিও বা সরকার প্রশাসনে বিভিন্ন পদক্ষেপ লোক মুখ্যমন্ত্রীগুলো ইতিমধ্যে নির্দেশ দিছে মন্ত্রীসল বিভিন্ন জেলালে যাবলে প্রতি জেলার মন্ত্রীসল এজন এজনক মন্ত্রী তিনদিন ধরে থাকিব গতি আপনি কিদরে কি মন্তব্য আগাব যেটা বরষুণ হয় বানপানী হয় তেতিয়া সরকার নির্লিপ্ত সরকার খুব হার পায় তেতিয়া কিছু পদক্ষেপ লয় কিন্তু পুনের পাহরি যায় মথাউরি নির্মাণের নামত কেলেঙ্কারি মথাউরি নির্মাণ যেন এক প্রকার মথাউরি নির্মাণ এক প্রকার সোনার কণীর পর হাঁস হয়ে পড়ছে একাংশ ঠিকাদারের কারণে বানপানী লুণ্ঠনের অস্ত্র হয়ে পড়ছে একাংশ লোকের কারণে এনে ধরনের ধারণা কিন্তু জনসাধারণের মাজত আছে কামখিনি ভালকে করা হওয়া নাই মথাউরি নির্মাণ করে গে আছে কিন্তু মথাউরি চিগিও গে আছে কল আজি এক তথ্য আই পড়ছে কলঙর যে এক বুয়তি প্রকল্প সেই বুয়তি প্রকল্পত এশ পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছিল আর দেখলে আপনি হাতিমুড়া মথাউরি তো কি কোব বিচার কত সরকার সমস্যাটা কত হয়েছে প্রথমতে আজ যখন বিশেষজ্ঞ ইয়াত আছে কংগ্রেসের প্রতিনিধিও আছে তখন কথাখিন শুনিল 
কথা হল প্রকৃতির যুঁজাটো ইমান সহজ কথা নহয় আর আজি এইখন সরকার বলে নহয় ইয়ার আগতেও যান প্রশ্ন পঞ্চাশ চনের যান সরকার আছে বানপানী সমস্যা লোক লোক পেলায় মূল সমস্যা হিসাবে বহু সময় তখন সকলে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে বা করে আছে বা কেন্দ্রীয় সরকার ওসর তো বিভিন্ন সময় আর্জি করেছে যে এই একটা রাষ্ট্রীয় সমস্যা হব লাগে মূল মনত পড়ে মানে রাষ্ট্রীয় সমস্যা বলে কোথায় বানপানী তো বর্তমান বিধানসভার অধ্যক্ষ আর সেই সময়ের রাজ্যসভার তখন সদস্য আসলে উনিশশো দুহাজার উনিশ সনত এটা মানে প্রশ্ন সেই সময় জল সম্পদ মন্ত্রী কাটারিয়াক এটা উত্থাপন করেছিল যে বানপানী সমস্যা তো কিহর কারণে রাষ্ট্রীয় সমস্যা বলে ডিক্লেয়ার করবো ডিক্লেয়ার করবা নাই সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকারের একটা উত্তর আসছিল যে উত্তর তো এনেকা আসলে যে যুক্ত মানে ফাইন্যান্স কমিশন ফাইন্যান্স কমিশনের গাইডলাইনের মতে এনি ডিজাস্টার যদি কোনোবা এলেকাত হয় বা সঘনাই হয়ে থাকে তো টোটেল এফেক্টেড যুক্ত হব লাগে পপুলেশন ওয়ান থার্ড হবই লাগবে মিনিমাম এটা মেনটেইন হব লাগে ওয়ান থার্ড হলে তখন ন্যাশনাল এই একটা ধর ডিজাস্টার বা এনেকা ধরনের সমস্যা বলে তখন সকলে ডিক্লেয়ার করে পড়ে আর এজ গাইডেড বাই দি ফাইন্যান্স কমিশন সেই সময় সেই সময় যদি উত্তর আসে মো মনত পড়ছে কি কলে আপনি মানে সোধাই নাই রাষ্ট্রীয় সমস্যা মানে সেই কথাই কো যে প্রশ্ন উত্তর তো আসলে যে যেটা ফাইন্যান্স কমিশনের যুক্ত গাইডলাইন গাইডলাইন মতে যুক্ত টোটেল এফেক্টেড যিনি হব লাগে এটা টোটেল পপুলেশন যদি পপুলেশন পপুলেশন তো যেটা বানপানী হয় বানপানী ওয়ান থার্ড অব দি পপুলেশন তো এফেক্ট হব লাগে আর তখন সকলে যুক্ত ন্যাশনাল যুক্ত এন ডি আর এফ বা স্টেট যুক্ত ডিজাস্টার মেনেজমেন্টের তখন সকলে যদি সাবমিশন হয় রিপোর্ট সাবমিশন হয় সেই তখন রিফ্লেক্ট নক যে ওয়ান থার্ড তাতে এফেক্ট করেছে ধনবিলাকুলে গতি এই বাজেটর আজ কালি নতুন নতুন প্রসেস আজ কালি নতুন প্রক্রিয়ার আজ কালি বাজেট বিলা করা হয় গতি বছরে বছরে নতুন নতুন এটা এটা মানে প্রক্রিয়ার মাজে বাজেট করা হয় গতি এটা প্রশ্ন সরকার সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে থাকে ডেফিনেটলি আছে কারণ কেউ মানে একটা কথা কোথাও এই মুখ্যমন্ত্রী প্রায় এক ঘন্টামান আগে একটা কনফারেন্স করলে আমার প্রায় ডিজাস্টার মেনেজমেন্টের নামে তেরোশো কোটি টাকা এটা আমার মাজ আমার হাতত আছে সরকার হাতত আর এটালে প্রায় এশো কোটি টাকাও খরচ হওয়া নাই আঠাইশ খান জিলা এফেক্ট করেছে প্রায় বারো লাখ মানুষ জিলার ভিতর বারো লাখ মানুষ নশ রাস্তা এটালে যদি রিপোর্ট পাইছে ডেমেজ হয়েছে বা ক্ষতি হয়েছে বাউন্ন খন দলং হয়েছে চারিটা মেজর চল্লিশটা সর বর মথাউরি এফেক্ট হওয়া কিন্তু চারিটা মেজর হেরি এফেক্ট হয়েছে চারিটা মথাউরি গতি ডিগড় ডিগড় অভিজাত পানির তল না না ডিগড় তো সব ডিগড় তো আজি কথা নহয় ডিগড় তো যদি জানে মানে উজনি ব্যক্তি মানে শিবসাগর ব্যক্তি মানে বুঝি পাও কথা ডিগড় আমার নিয়ারেস্ট ডিস্ট্রিক্ট ডিগড় কথা তো গেল ফিফটিজর যেটা ইয়াত ভূমিকম্প তো হওয়ার পাছত তার যদি রিভার বেড তো রিভার বেড তো সদায় ডিগড় শহরখান ওপর আজি যে ইমান দিনে যে ডিগড় শহরখান কোনো ইমানক আজি যুক্ত হয়েছে আজি বান আজি পান এই কিন্তু বানপানী তো ডিগড় পানী তো কিন্তু বহুত সময় পানী নহয় ডিগড় পানী তো রেইন ওয়াটার বলে কব লাগে তারপর যদি ওয়াটার লকিং হয়েছে আর সেই ওলাই যাবার যদি রাস্তা আসে ভগবানের কৃপাত এতালে একু নহল কিন্তু অনাগত সময় নহব বলে আমি কব নো পুনের আপনার ওসলে আই মানে কংগ্রেসের প্রতিনিধি জনের ওসর গেছো আপনি কি প্রত্যুত্তর দিব আপনার সময় তো কিন্তু সমস্যার সমাধান নহল বা ডেমেজ মিনিমাইজ করার যে ধরনের পদক্ষেপ লোক লাগছিল করা নহল এটি আপনি কি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করব সরকারের পদক্ষেপ সমূহ নাই চাওক এই প্রথমতে আপনি কোয়া কথাটাই উত্তর দিল যে কংগ্রেসে বর মানে একটা সৎ এই লই পেলায় আগত লই পেলায় কাম করেছিল নাইনটিন এইটি টু ব্রহ্মপুত্র বোর্ড তো গঠন করা হয়েছিল যদি মানে ভুল করা নাই আর সেইটোর এতিয়া আমার ইয়াত থাকা টেকনিক্যাল গোটেই এক্সপার্টখিনিয়ে কেছে যে ব্রহ্মপুত্র বোর্ডে কেন ব্রহ্মপুত্র বোর্ড গঠন করলে কিন্তু ক্ষমতা নিদিলে নয় না ক্ষমতা দিছিল কারণে কামো করেছিল কিন্তু এই সরকারে 
চৈধ্য চনৰ পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব'ৰ্ডৰ অৱস্থাটো কি কৰিলে প্ৰথম কথা সেইটো সেইটো লৈ পেলাই মই আজিৰ যিটো বিষয় বৰ স্পৰ্শ স্পৰ্শকাতৰ বিষয় আৰু এইবিলাক কথা ইয়াত বৰ ৰাজনৈতিকভাৱে কোৱা উচিত নহয় কিন্তু মানে চৰকাৰৰ এটা এপ্ৰ'চ কেনেকুৱা আছিল যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব'ৰ্ডক যোৱা চৈধ্য চনৰ পৰা কি অৱস্থা কৰিলে আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব'ৰ্ডৰ ব'ৰ্ডত প্ৰায় ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ষ্টাফ মানে শ্বৰ্টেজত চলাই আছে বা সেইটোক লৈ পেলাই একেবাৰে তেওঁলোকে গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ নামটো সলনি কৰি দিলে কিবা জল সঞ্চাধন মন্ত্ৰালয় বুলি কৰি পেলালে ৱাটাৰ প্ৰথমতে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট ৰিচোৰ্চেচ মিনিষ্ট্ৰি আছে আচ্ছা কিন্তু তাৰপিছতো কথাটো হ'ল যে এই টেকনিকেল এস্পেক্টৰ পৰা এই চৰকাৰে মই ভাবোঁ যে অকণমান আঁতৰি আহিছে তেওঁলোকে মাজে মাজে মানে আপোনালোকত মেনিফেষ্টোটো কৈছিল যে আমি একেবাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন খান্দি পেলাই চাফা কৰি দিম ইয়াৰ গোটেই সমস্যা নোহোৱা হ'ব এশ কোটি টকাৰ এটা স্কীম কৰি পেলাই ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণেও কৰিলে আজিলৈ সেই এশ কোটি টকা ইউটিলাইজ কৰি পেলাই কি ৰিচাৰ্চ কৰিলে সেই কথাখিনিও আচলতে গম পোৱা দৰকাৰ এক্সপাৰ্টসকলে বৰ বেছি ভালকৈ জানে আচ্ছা কিন্তু চৰকাৰৰ আজি দুটামান বস্তু বৰ আচৰিত হ'বলগীয়া যে এই নদী মানে আপোনাৰ মথাউৰি বিলাক লৈ পেলাই যি ধৰণৰ স্কেণ্ডেল হৈছে আপুনি চাওক এতিয়াতো ওলাইছে এইকেইদিনতে ওলাইছে যে আপোনাৰ হাতীবন্ধা যিটো মথাউৰিৰ কথা ওলাইছে সেই মথাউৰিটো এনে এজন ব্যক্তিক দিয়া হ'ল যিজন আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ একেবাৰে ঘনিষ্ঠ তাক আকৌ যেতিয়া তাৰ এটা পাৰ্ট আকৌ যোৱাবাৰ যেতিয়া ৰিপেয়াৰ কৰিব ল'লে সেইটোতো আমাৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ কোনোবাই সেই কামটো গোটেইটো কৰিছিল আজি চাওক সেই ঠাইটো এফেক্ট হৈছে য'ত তেওঁলোকে সেই এটা স্পেচিয়েল এটা মানে আপোনাৰ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিবলৈ গৈছিল এটা আপোনাৰ ছুইচ গেট বহুৱাই পেলাই আচ্ছা সেইবিলাক আছে তাৰ উপৰিও এটা ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে এই সমস্যাটো হ'ল যেতিয়া মানুহে ভুগিছে বানৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ঘৰ বাৰী চব এৰি যথেষ্ট নষ্ট হৈছে বা তেওঁলোকৰ জীৱন যথেষ্ট মানুহ আমি হেৰুৱাইছোঁ এতিয়া চৰকাৰী হিচাপতে প্ৰায় যোৱা কাইলৈ আপোনাৰ প্ৰায় পঞ্চল্লিছজনৰ কথা কৈছিল হয়তো তাতকৈ বেছিও হ'ব আজি প্ৰায় পঞ্চাছ হ'ব পাৰে হয় প্ৰায় পঞ্চাছ হ'ব পাৰে সেইবিলাক বৰ স্পৰ্শকাতৰ বিষয় আৰু সেই ৰিলিফ কেম্পবিলাকত সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে ৰিলিফ কেম্পত মানুহবিলাক গৈছে তাত কিন্তু মানুহৰ পৰা আইডেণ্টিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে বহুত ঠাইত সেইটো কমপ্লেইনো হৈছে যে কোনোবাই কৈছে আধাৰ কাৰ্ড দেখুৱাওক আপোনালোকৰ ভোটাৰ আই ডি দেখুৱাওক আপোনালোকে আচলতে সেই এৰিয়াৰ মানুহ হয়নে নহয় কোনেনো ৰিলিফ কেম্পত উপলব্ধি যাব ৰিলিফ কেম্পত কোন চৰকাৰে একেবাৰে বিৰাট আপ্যায়ন কৰে যিখিনি মিনিমাম নিডছ থাকে সেইখিনি লৈ পেলাই এই ধৰণৰ কৰাটো উচিত উচিত নহয় মই শুনলো মই পুনৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ ওচৰলৈ আহি মই প্ৰদীপ পূজাৰী ডাঙৰ আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো নদীবান সমস্যাৰ সমাধান হ'ব পাৰে নেকি যি ধৰণে মহম্মদ ডাঙৰীয়া বিশ্লেষণ আগবঢ়ালে আপোনাৰ মন্তব্য কি আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ড বিভিন্নজনে কয় আজিৰ তাৰিখত টুথলেছ টাইগাৰ গতিকে আপুনি কি মন্তব্য কৰিব দুটা বিষয় চৰি হয় মই নদীবান সম্পৰ্কত কোৱাৰ আগতে এটা কথা কওঁ যিহেতু উপৰোক্ত বক্তাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ সম্পৰ্কত কৈছিলে মই নিজে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ আমি দুজন আছো আৰু মই ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডখন যেতিয়া আৰম্ভণিৰ পৰা আমি আছিলোঁ বিৰাশীৰ পৰা বিৰাশী চনৰ পৰা আমি আছোঁ আৰু থাকোঁতে থাকোঁতে এনেকুৱা হৈছিল মই গোটেই যদি কথাটো ক'বলৈ যাওঁ এখন মহাভাৰত হ'ব এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ সেই সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডক যি দায়িত্ব দিছিল সুন্দৰভাৱে পালন কৰিছিল সেই সময়ত ইণ্ডো বাংলা জইণ্ট ৰিভাৰ কমিশ্যন হৈছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ড আছিল সকলোৱে মিলি এনেকুৱা এটা গাৰ্লেণ্ড প্লেন বনাইছিলে যে এই যিটো অলপ আগতে মোৰ সতীৰ্থ যিটো কথা ক'লে যে অসমলৈ যিবিলাক ট্ৰিবুটৰীয়েদি মেজৰ ট্ৰিবুটৰীয়েদি পানী আহে সেইখিনি সময়মতে ভালদৰে ট্ৰেপ কৰি অসমৰ বান সমস্যাটো কেনেকৈ সমাধান কৰিব পৰা যাব আৰু তাৰ লগে লগে কাৰেক্টিভ ট্ৰেজিং কেনেকৈ কৰিব পৰা যাব সেই সময়ৰ ৰিপৰ্টবোৰ যদি কোনোবাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডলৈ যায় দেখিব কাৰেক্টিভ ড্ৰেজিং অঁ কিন্তু এই ঘটনাটো এনেকুৱা হ'ল যে পিছৰ ফাললে মইতো এই যোৱা তেৰ চৈধ্য বা পোন্ধৰ কথা কোৱা নাই তাৰ আগতে মই নিজে দহ চনত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডত ফাৰ্ষ্টেটেড হৈ মোৰ সতীৰ্থ জানে মই চাকৰি ৰিজাইন দি মই প্ৰাইভেট কোম্পানীলৈ গৈছোঁ আমাৰ গোটেই বৰ্ডখন ডিফাং কৰি পেলালে না কোনো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাৱাৰ আছে না কোনো ফাইনেন্সিয়েল পাৱাৰ আছে পাঁচ হাজাৰ টকা এষ্টিমেট এটাৰ কাৰণেও দিল্লীলৈ যাব লাগে পাঁচ হাজাৰ পাঁচ হাজাৰ টকা দহ হাজাৰ টকা লাগে কোটি বাদ দিয়ক প্ৰতিটো কথা দিল্লীৰ পৰা ল'ব লাগে এপ্ৰুভেল আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডখন নামত এটা মানে পিছলৈ আপোনালোকৰ প্ৰেছে এইবিলাকক বগাহাটী নে কিবা নাম দিলে কিন্তু সেইটো মই এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্
এই তাহানির পর আমি দেখে আসো মাথার ওই দুর্নীতি স্লুইস গেটর দুর্নীতি প্রটেকশন ওয়ার্কর দুর্নীতি রিলিফ মেটেরিয়াল বিলুয়ার দুর্নীতি এইবিল আমি সব দেখি আসো কিন্তু ঘটনা হল কি যে কোনো সরকারে মানে যে সরকার বলে কো সরকার মানে ক্লাসিফাই করা নাই এই যে ব্রহ্মপুত্র এই যে ফ্লাড সমস্যাটা যে একটা পার্মেন্ট সলিউশন উলিয়াব লাগে সবে এই তো কিনা ধেমালি করে আছে ইমানবর বিশেষজ্ঞ ইমান রিপোর্ট থাকার পিছতো করে চাও তারপর দুহাজার চারি সনত একটা সাংঘাতিক বানপানী হয়েছিল এখন টাস্ক ফোর্স গঠন করেছিল সেইখান রিপোর্টটা যদি আজ কোনো চাই এভরি সলিউশন তাত রেকর্ড করা আছে কি হব পে এই কোনো কথাখি কোনো একু নকরলে আর লাস্টত এটা এনেকা অবস্থা হলগে যে এবার কয় ড্রেজিং করে ব্রহ্মপুত্র খান্দিব সে আমি পিছন টেকনিক্যাল সরকার এখন বোর্ড গঠন করলে আমার ভাগবতী সারও তাদের বোর্ড তো আসে এই যে ড্রেজিং যে শদিয়া পা ধুবরীলে ড্রেজিং করলে যে এই সমস্যাটা সমাধান নহয় সে সেই বোর্ডখনেও কলে কথা নহয় বলে তারপর এটি আহিল আগে পুখুরী খন্দার কথা পুখুরী এটা নকো কারণ পুখুরী কথাটা এই কারণে এটা নকো যে এই যদি কাগজে কলমে হিসাব করে দেখুয়াই আপনি আচরি থাকো কে মানে প্রপোজেল হয়েছে কেলেঙ্গাই নয় মানে প্রপোজেলটা যে সাইন্টিফিক হওয়া নাই মানে নজানো যে সাপোজ এই ব্রহ্মপুত্রের পরিচয় থাকি লাগবে ধর কোনো এজন মন্ত্রী হোক কোনো এজন আমলা হোক ব্রহ্মপুত্র ওপর কিনা একটা কথা কোয়ার আগতে নৈন জানি লাগবে আর যদি তখেতে কিনা কারণে নৈ কোনো কোয়াজনে জনাও নাই নৈ নজানি পড়ে তখন দোষ নয় সেটু আমার ইয়ার বিশেষজ্ঞখিন আমার ইয়ার রাজনৈতিক মানুষখিন তখন কোলে কোবল যে নহয় ব্রহ্মপুত্র এই অচল ব্রহ্মপুত্র বান নিয়ন্ত্রণ এনেকে নহয় এই যে এই কথাবিল যেতালে যে কোব নব আর যদি লং টার্ম সলিউশনের ফলে যেতালে যাব নয় সরু বড়ের কথা জলাশয় কথা বা পুখুরীর কথা কেছে মানে ভাগতী ডাঙরি আপনার সুদ বিচার যেতালে ফ্লাড প্লেনের ম্যাপিং করা নহয় টোপোগ্রাফির ম্যাপিং করা নহয় সেই ম্যাপিং নকরি যধে মধে পুখুরী যদি নির্মাণ করা হয় সচাক বান সমস্যার সমাধান হবনে প্রথম প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন নদী বান্ধ যে ধরনের মহম্মদ ডাঙরিয়ায় কলে এক সমাধান আপনি ভাবে না মানে কোম যে আমার গোটেই মানুষের যে সৃষ্টি নির্মাণ কার্য আর আমি বিকাশ বলে কো এইখিন মূলত প্রকৃতির বিরুদ্ধে গেছে সে মানে গভীরভাবে চিন্তনীয় কথা তারপর যে সমস্যা আমার হয়েছে বানপানী গড়া খহনিয়া ভূমিক্ষয় ভূমিস্খলন এই সমস্যা সমাধানের আন্তরিক দায়বদ্ধ আর বৈজ্ঞানিক প্রয়াসর সম্পূর্ণ অভাব সে কথা কিন্তু এটা কথা আমার পূজারী ডাঙরিয়া কোয়ার নিচিন এই যে তিনটা কথা আছে একটা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা কিনা একটা হলে লগে লগে কিনা করলে আর একটা হ্রস্বকালীন আর একটা দীর্ঘকালীন আসলতে এই তিনটা ব্যবস্থা খুব সমান্তরালভাবে আর আপনার বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের ভিত্তিত আপনি যে মানচিত্র কথা কে মানচিত্র প্রস্তুত করে বানপানী কত হয় কেন হয় কেবার হয় তার ইন্টেন্সিটি কি এইবিল গোটেই ম্যাপিং করে সেই মানচিত্র সম্মুখত রাখি যদি সেই ধরনের অলমান আমি তাৎক্ষণিক হ্রস্বকালীন আর দীর্ঘকালীন এই তিনটা ব্যবস্থা যদি হাতত লো তাহলে ইয়াক যথেষ্ট পরিমাণে কমা আনব কিন্তু এটা কথা লক্ষ্য করব লাগিব যে আজি যে মানে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা বলে কোথাও যে ফিফটি সিক্স থাউজেন্ড স্কোয়ার কিলোমিটার এরিয়া আমার হ্যাঁ এইটুত এটা জনসংখ্যা আছে প্রায় টুয়েন্টি টু টুয়েন্টি থ্রি মিলিয়ন নিজুত আর এই উপত্যকাট উনিশশো এক সনত জনসংখ্যা আসিল মাত্র দুই নিজুত সেই দুই নিজুতের পর আই পেলায় এটা বাইশ তেইশ নিজুত মানুষ হয়েছে দুই হাজার এগারো সনের পিয়ন মতে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি তারপর তার বসতি স্থান আর অন্যান্য নির্মাণ কার্য এইবিল কথাও তা ভাবি চাবল কথা কিন্তু মানে কথা এই কথা কোথাও মানে এই কথাই কো যে ধর মানে আমার যদি প্রাকৃতিক অবস্থা আমার ধর পাহাড় তারপর জলাশয় গোটেই প্রাকৃতিক ব্যবস্থাটু সেই খুব সম্যকভাবে এটিও ভালদরে অধ্যয়ন হওয়া নাই আর এই কথাটা মানে কোম যে সদায় মানে মানু জনবসতির পর আরম্ভ করে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কার্য সদায় প্রাকৃতিক পটভূমি যে আছে সেই সম্মুখত রাখি তার মিলাই তার খুব বেশি বিরোধ নক যদি উন্নয়ন তো আগুয়াই নিয়া যায় তো সমস্যা নিজে নিজে বহু সমাধান হয়ে থাকে মানে কোম যে আপনার একটা কথা চাও যে তখন দুই হাজার চারি সনের যে বানপানীর কথা কে দুই হাজার চারি সনত গোয়ালপারা আর কামরূপ দক্ষিণ কামরূপ সাংঘাতিক ধরনের বান হয়েছিল আর বলবলা যখন নদী মানে দুধনের পর অকমান আগুয়াই গিয়ে পেলায় তাত রাতির ভিতর আড়ৈশ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল দ্যাট ইজ সে একটা আটাইতো ডর একটা মানে ইমান মানুষ একটা মৃত্যু হওয়া দুর্যোগ হওয়া নাছিল মানে প্রশ্নটা এইটাই করো 
সেইটো এটা মানে আপনার মেঘালয়া মালভূমিত যথেষ্ট পরিমাণে বরষুণ হয়েছিল বরষুণ হওয়ার ফলত আর অন্যান্য তার মানে রেল লাইন নির্মাণ কার্য হাইওয়ে নির্মাণ কার্য তার লগত জড়িত হয়ে আছে মই এটাই কথা প্রশ্ন করুঁ যে সেই যদি আমার শিক্ষা হল একটা ডর অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার কারণে যে এনেকা একটা বানপানী যদি আমার আমি মানে তেনা ধরনের সাধারণতে নহয় সেইটোর আমি কি শিকিলো সেইটোর আমি ব্যবস্থা কি ললো সেইটো সেই ধরনের বানপানী যদি কোনবা অন্য ঠাইত যদি পুনরাবৃত্তি ঘটে সেই আগর কথাটোর আমি কিনা শিক্ষা লো তাক নিরাময় করার ব্যবস্থা হলনে মই কম হওয়া নাই নাই কারণ আন্তরিক আর দায়বদ্ধ আর বৈজ্ঞানিক প্রয়াস প্রয়াসর এটি অভাব হয় মানে আপনার বক্তব্যটি লোলো একটা বিরতি লোব লাগবে বিগত সময় যাবর যি ধরনের ভয়াবহতা আমি দেখা পাইছিল বানপানীর সেই ভয়াবহতা সমূহের পর আমি কিনা শিক্ষা ললোলে নাই ডিমা হাসাউত কিছু বছর আগতে যে ভয়াবহতা আমি দেখা পাইছিল তারপরও কিনা শিক্ষা ললো নাই তে ধরনের বহু উদাহরণ থাকে কিন্তু আমি শিক্ষা নলো সরকারে শিক্ষা নলয় একটা মূল সমস্যা সমন্বয়ের অভাব বিশেষজ্ঞ আর সরকারের প্রতিনিধির বিশেষজ্ঞ আর আমলার মাজ সমন্বয়ের অভাব বা বিশেষজ্ঞ আর সরকারের মাজ সমন্বয় অভাব বিভিন্ন সময় অভিযোগ উত্থাপন হয় বিশেষজ্ঞর কথা সরকারে নুখুন এটা বিরতি লম বিরতির পিছন পুনে পুনে মহম্মদ ডাঙরের ওসর যাম কল্যাণ গগৈ আর শর্মা ডাঙরের ওসর যাম কিন্তু এই মুহূর্ত লাভ লাগবে একটা বাণিজ্যিক বিরতি বানত কক বকায় আছে তাৎক্ষণিকভাবে সহায় আগবাওয়া হয়েছে কিন্তু অহা বছর যাতে যে ডেমেজ যে ক্ষতি সেই ক্ষতি যদি আমি যাতে হ্রাস করব সেই দিকত আমি পদক্ষেপ লো আজির তারিখত সময়ের আহ্বান একবারে সমস্যা সমাধানের আমি কথাই কোয়া নাই পদক ক্ষয় ক্ষতি বা তারণা সেই বা যে বিপর্যয় সম্মুখীন হয়েছে সেই বিপর্যয় আমি কেন হ্রাস করব সেই সেই তে ধরনের প্রচেষ্টা আমি লোবলে কিন্তু এই মুহূর্ত লোবলে একটা বাণিজ্যিক বিরতি শীঘ্রে ঘুরি আহিম নমস্কার প্রিয় দর্শক সকলকে স্বাগতম জানাইছো দ্বিতীয়টা খণ্ডত উপনীত হলো বানত বুড়ি লসম আমার আলোচনার শীর্ষক ডক্টর অবনী কুমার ভাগবতী নদী বান্ধর প্রসঙ্গটো উত্থাপন করেছিল এন মহম্মদে দাবি করে নদী বান্ধে বৃহৎ নদী বান্ধে যা রিজার্ভ হয়ে আছে সেই সেই রিজার্ভ হয় বোলে বান সমস্যা সমাধান করব স্থায়ী সমাধান আপনি কি ভাবে আপনার মানে আসল গোটেই নদী বান্ধর যদি প্রক্রিয়া আজির পর ধর আমি যদি প্রায় এশ বছর মানুষ গোটেই নদী বান প্রক্রিয়াটা চাও তো আরম্ভণিত নদী বান সম্পর্কে যে ধারণা আছিল বিজ্ঞান প্রযুক্তি আগবাড়ি যার পিছত তার ধারণাটোর কি পরিবর্তন হল আর আজি কি হল এই যদি চাও তাহলে আমি দেখিম যে নদী বান সম্পর্কে আমি যে আমি আমি বহু ক্ষেত্রে দেখো যে এপ্রোচর আমার যে ধর মানে ওয়াটার মেনেজমেন্ট ফ্লাড মেনেজমেন্ট নাইবা এনার্জি জেনারেশন এইবিল গোটে কথাবিল চালে ধারণার বহু পরিবর্তন আছে তার কথাটা এনেকা যে এটা যদি বৃহৎ নদী বান মানে আপনার প্রস্তুত করা যায় নির্মাণ করা যায় তাহলে তারপর আমার বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকেই নাইবা সে মানে যে আমি ইকনমি অফ পাওয়ার জেনারেশন চাও ডর বান ধলে তার একটা ইকনমিক একটা বেনিফিট আছে কিন্তু অন্য কথাও চাব লাগবে যে আর একটা কথা আছে স্থানকাল পাত্র আমার সাধারণ মানুষে কিন্তু গাঁর মানুষে কিন্তু স্থান স্থানকাল পাত্র আজিকালি কিন্তু আমার বিশেষজ্ঞও স্থানকাল পাত্র এই কথাটা না চায় স্থান মানে সেই লোকেশন কাল মানে কোন সময় আর পাত্র মানে আমি প্রকৃতি হোক মানুষ হোক কার আমি গোটে ব্যবস্থাটা করছো এটা মানে উত্তর পূব অঞ্চলের ক্ষেত্রে কম মো কিন্তু সাংঘাতিক এই ক্ষেত্রে বড় বিশেষজ্ঞ মানে নহয় মানে তথাপিও কম ভূগোল সাধারণ ছাত্র হিসাবে উত্তর পূব অঞ্চলের যুক্ত প্রাকৃতিক স্পর্শকাতরতা নাইবা ইয়ার যদি টপোগ্রাফি ইয়ার যদি জিওলজিক্যাল স্ট্রাকচার আর ইয়ার যদি বরষুণ নাইবা পানির যদি ব্যবস্থা এই ব্যবস্থাত কিন্তু বহু চিন্তনীয় কথা আছে কেবল মোর হাতত একটা উচ্চ স্তরের প্রযুক্তি আছে সেইটাই মানে একবারে মানে শেষ বলে ভাবি লো পেলে ভাবিলে নহব ইয়ার গোটে সমাজ ইয়ার ইতিহাস প্রাকৃতিক ইতিহাস ইয়ার গোটে খিনি চাই একটা ব্যবস্থা লোক লাগবে মানে ব্যক্তিগতভাবে মোট যে সাধারণ জ্ঞান বা গোটেই গ্লোবেলি আজিকালি আপনার বহুত ক্ষেত্রে আমি মানে যে বৃহৎ নদী বান্ধর যে প্রকল্প সে বহু রাষ্ট্রই ইতিমধ্যে বাদ দিছে আর মানে নিজে জানো আমেরিকাত ইতিমধ্যে প্রায় প্রায় তিনশো মান বান ডিসমেন্টেল করেছে ভাঙি দিছে বিভিন্ন কারণ কেতাবা এটা মাছর প্রজাতিক সুরক্ষা দেওয়ার কারণে এটা বান ভাঙি দিছে 
ভূমিকম্পার এটিও আপনার একেবারে হিমালয়ের উচ্চ হিমালয় অঞ্চল বরখুণ বা বরফ গলি কি পানি আইবারে সে আমার এটা আমি হিসাব লোবর অবস্থা নাই যদিও কি অল্প এস্টিমেট করে কিন্তু প্রকৃত হিসাব নাই গতি এটা এখন নই নইয়ে কেতিয়া কোন সময়ত কি পানি কড়িয়ে আনব আর ক্লাইমেট চেঞ্জ যুক্ত কথা আছে আপনার গ্লোবাল ওয়ার্মিং কথা আছে তাতে আর অনিশ্চয়তা ক্রমান্বয়ে বাড়ি গেছে প্রকৃতির যেটা জটিলতা আর অনিশ্চয়তাটা বাড়ে তেতিয়াহলে যখন একটা ডর যদি প্রকৃতির বিরুদ্ধে আমি একটা কাম হাতত লো তেতিয়াহলে তারপর ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা খুব বাড়ি যায় গতি মানে কোম যে আমার নদী বান মানে নালে বলে কেউ নক নদী বান এটা বা বান নিয়ন্ত্রণে হোক নেবা আপনার শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটা ভাল ব্যবস্থা কিন্তু চাব লাগবে যে কত কে ধরনের বান কেন ধরনের ব্যবস্থাটো বেশি প্রযোজ্য হব বেশি খাপ খাব হিট করা খুব ভালকে চাই পেলা করব রিজার্ভ সমূহ উচ্চতা যেমানে বৃদ্ধি করা নহক কিন্তু যেহেতু আমি পূর্বানুমান করব নো বরষুণের বা হাইড্রোলজিক্যাল ডেটা যে ধরনের চিন দেখে আমার আমাকে দিব লাগে সেই ধরনের নিদিয়ে পাহাড়ের পর পাহাড়ত হিমালয় হিমালয়ের পর্বতমালাত কিমান বরষুণ হয় সেই বিষয়ে সবিশেষ তথ্য আমি নপাও ওয়েডার ষ্টেশন যদি স্থাপন করা হয় সেই অঞ্চল সমূহ তেতিয়া সাগর কিনা সমাধান পাওয়া যাব যি নহক আপনি সন্দিহান প্রকাশ করেছে নদী বান্ধর উপর মানে মহম্মদ ডাঙরে আপনার ওসলে আহিম নদী বান্ধ সন্দর্ভত আপনি ইতিমধ্যে মন্তব্য আগবালে এই পুখুরী খান্দি যি সরকারে কেন্দ্রীয় সরকারে এক প্রকল্প হাতত লোছে পঁসত্তরটা পুখুরী প্রতি জেলা যদি মানে ভুল করা নাই অমৃত সরুবর প্রজেক্ট আছে বা বিভিন্ন সময় এই প্রজেক্টর কথা কই থাকে পুখুরী খানি বান নিয়ন্ত্রণ করবা যায় নি আপনার দৃষ্টিভঙ্গীত কি মানে প্রথমতে একটা কথা কইল যে স্যার যে হাইড্রোলজি স্টাডি হাইড্রোলজিক্যাল মানে ডাটা নোহাকে যে ড্যাম বনা বলে যে কে হিমালয়ের উচ্চাংশত এটাও কত পানি কি পরিমাণে উৎপন্ন হয় বরষুণের পর সেই কথা সম্পূর্ণ মানে নিশ্চয়তার কবপরাকে অধ্যয়ন হওয়া নাই সেটা কিন্তু হাইড্রোলজি স্টাডি করা হয় আর এই হিমালয়ত আপনি যে কলে কি এইবর বরফ কি আছে কি এই গোটেব সেটেলাইটের গোটেব এইবর স্টাডি করা হয় আর এইবর গোটেব রিপোর্ট লোয়ার পিছত হাইড্রোলজিক কি ডাটাব নোহাকে ড্যাম এটা ডিজাইন করবই নয় কিন্তু আপনার মানে যেটা এটা লোক জড়িত আসল আপনার ডর একবারে ইঞ্জিনিয়ারে কে যে আমার আপস্ট্রিমর গোটেই আপনার হাইড্রোলজিক্যাল যদি তথ্য প্রয়োজন সেই তথ্যবিল আমি এটাও সুনিশ্চিতভাবে দিব নোলে স্বীকার করে গেছিল আলোচনার মানে মর এটা মনে সে শুদ্ধ নহয় তো কোয়াটো হয় আমার হাইড্রোলজিক্যাল এই নদী খুব ডাটাবি আমি কালেক্ট করবলে যে যা লাগে সেই ডাটাবিল আমার আসল যদি হাইড্রো পাওয়ার প্রজেক্ট এটা যদি বনাবলে হয় বহু পুরনি ডাটা আমার লাগে কিন্তু আমার নদীবিল ইমান পুরনি ডাটা নাছিলে সেই কারণে আমি জেনারেট করে পেলাই এই হাইড্রোলজিস্টে আমার বেলে ডাটা কিছু লই পেলায় রেনফল ডাটা এইব লই পেলায় জেনারেট নতুন সিনথেটিক ডাটা বলে কে সেই করে পেলায় করা হয়েছিল এটা এই পুখুরীর কথা যেটা কে পুখুরী এই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ায় রিসেন্টলি কে যে পঞ্চাশটা পুখুরী খান্দি পেলায় বানপানী তো কন্ট্রোল করব ব্রহ্মপুত্র বানপানী তো কন্ট্রোল করব সে আমি প্রথম শুনিয়ে কো যে পুখুরীরে কেন এটা কোনো সম্ভবই নয় ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মপুত্র নদী যখন নদীত আপনার বিশ্বর থার্ড লার্জেস্ট হেরি রিভার ওয়াটার ডিসার্জ মতে পাঁচ পাঁচশ চতুর্থ পাঁচশ পাঁচশ ত্রিশ বিলিয়ন কিউবিক মিটার পানি আহে আর ইয়ারে যে ডিসার্জ আছে সেই ডিসার্জটু বারিষা এনে নর্মেল হেরি নর্মেল ফর্টি থাউজেন্ড আহে আর বানপানী নোহায় এটালে তার পিছত যেটা বেশি হয়ে যায় ষাঠি হাজার এটা এটা হয়তো ষাঠি ষাঠি হাজার পঁয়ষষ্ঠি হাজার হয়ে আছে সেভেন্টি সেভেন্টি থ্রি ফোরল গেছে মানে সে পাণ্ডু তারপরে ওয়ান পয়েন্ট এইট সেভেন বিলিয়ন মেট্রিক টন সিল্ক নদী বাম করে দিয়েছে নদী বাম করে দিয়েছে এটা সেই কারণে এটা যে ডিসার্জ চল্লিশ হাজারল বানপানী নোহাকে থাকে কিন্তু চল্লিশ হাজার উপর এটা যে ষাঠি হাজার এনেকা এনেকা ধরনের বানপানী প্রত্যেক বছরতে প্রায় আহি থাকে এই ষাঠি হাজার হলে তার মানে চল্লিশ হাজার বা ষাঠি হাজার বিশ হাজার কিউমিক মিটার পার সেকেন্ড বানপানী এই পুখুরীকিটা জমা করব থাকি যদি চব্বিশ ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টা বানপানী কিমান ডর হবো কেটে সেই 
সেইটো সেইটো এটা মই এটা কেলকুলেট কৰি চাইছোঁ মোৰ খুব ৰাফ কেলকুলেশ্যন এটা কৰি পেলাই এইটোৰ পৰা ওলাইছে যে পঞ্চাছটা পুখুৰী এটা এটা পুখুৰী হ'ব লাগিব ফ'ৰ স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ খান্দিলে নহব আর তার ডেফ টু হব লাগিব ফ্লাডিয়াই অতিরিক্ত পানী সেই পুখুৰীত পেলাবলে কেইটা পুখুৰী লাগিব সেই সিমান গভীৰ পঞ্চাছটা পঞ্চাছটা এতিয়া কিন্তু এই যুক্ত কয়ে আছে মানে প্রথম হেরিতে ভাবি যে এই যে কয়ে আছে পঞ্চাশটা পুখুরী একচুয়ালি পঞ্চাশটা পুখুরী নয় পঞ্চাশটা এই হাইড্রোপার রিজার্ভার ডেম রিজার্ভার কথা পানী <laughs> পানিখিনি পুখুরীত নিব লাগিব নিয়ার পিছত আক তাক পুখুরীট আকো দশ মিটার ডেফট তাক খালি করে পানি ভবিষ্যৎ পানির কারণে খালি করে রাখব কারণে বালি খানিব লাগিব মাজত গিয়ে এই এটা কেনকা ধরনের কমবাসাম প্রসেস এটা হব কি ধরনের হচ্ছে আমি ভাবি কিন্তু এটা প্রসঙ্গ আমি সেই প্রশ্নটার উত্তরও বিচার চেষ্টা করি ভাগতী ডাঙরি আপনিও কে আছে দীর্ঘকালীন এক সমাধান বা দীর্ঘকালীন পদক্ষেপ বা পূজারী ডাঙরি আপনিও কে আছে দীর্ঘকালীন পদক্ষেপ সেই দীর্ঘকালীন পদক্ষেপ সংক্ষেপত কি হব পে সেই বিষয়ে আলোচনা করি কিন্তু তার আগে মানে কংগ্রেসের মানে বিজেপির প্রতিনিধিগুলোর ওসর লাই যাও এটা অভিযোগ থাকে সরকারে মানে বিজেপি সরকার বলে কোয়া নাই সরকার খুনে বা সরকার থাকা মূলা সকলে বিশেষজ্ঞর কথা নুশুনে বহু বিশেষজ্ঞ আছে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সকল আছে বিভিন্ন বিভাগের লোক আছে বা অবসরপ্রাপ্ত লোকসল গুহীত আছে বা আছে যে এক্সপার্টিজ সেই এক্সপার্টিজ তো সরকার খুব ব্যবহার করব কেউ বিচরাই নাই কেউ না এই তো সচা কথা যে সরকার তো নিজে বিশেষজ্ঞ নয় ডিপার্টমেন্ট থাকে ডিপার্টমেন্টর যখন বিষয়া কর্মচারী থাকে তখন সকলে এটা লেভেললেকে এক্সপার্টিজ তো থাকে কিন্তু তার উপর যেটা টেকনিক্যাল এসপেক্ট কিছু আহে এক্সপার্ট কমিটি বনাই সেই কমিটি রিপোর্ট সাবমিশন হয় ধর তারপরে সরকারের সিদ্ধান্ত তো অবশ্যই সরকারই লোক লাগে গতি মানে ভাবো যে ইমান দিনে আজি যখন ইয়াতে পূজারী ডাঙরিয়া পা আরম্ভ করে আমের ডাঙরিয়া ভাগবতী ডাঙরি আছে তখনও হয়তো বিভিন্ন সময় সরকারে বিভিন্ন যদি কবা কমিটি এক্সপার্ট কমিটি বনাইছিল হয়তো তখনসল হয় পরামর্শ লোক বা তখেতে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল বা তখনসলে সেই সকল কমিটি মেম্বারও আসলে হয়তো এটা কথা হল কি যে আজি ধর ওয়াটার রিসোর্স আজ ডিপার্টমেন্ট যেটা আছে আমার সরকার এই তো সময় প্রথম যেটা এইখান সরকার হয়েছিল ডক্টর শর্মার সরকার হওয়ার পশে মূল মনত আছে জল সম্পদ মন্ত্রী হিসাবে প্রথম যেটা পীযুষ হাজরিকার ডরিয়া দায়িত্ব লোলে দিল্লিলে গেছিলেন বোলে মানে ব্যক্তিগতভাবে কোথাও কত যা কেছিল যে আমার এজন ব্যক্তি নাম কলে নয়ন শর্মা ডক্টর নয়ন শর্মা ডক্টর নয়ন শর্মা আই আই আলোচনা এটা অনানুষ্ঠানিক একটা আলোচনা এটা করবলে যাও এই তো যুক্ত মানে বানপানী সমস্যাকে আদি করে মথারি তথারিক লো পেলায় যা সমস্যা আছে এই সম্পর্ক অকান সাজেশন লোলে যাও পরবর্তী পর্যায়ে মানে গম পালো 
এতিয়া এই বিষয় মূল এটা বা শিবহাগর জিলা শিবহাগর জিলাত আজি আপনার এটা বিশেষ এটা বিশেষ থাউরাপা সমষ্টির পর হয়ে শিবসাগর সমিতি টাচ করে পেলায় এনেকে ওলাই যায় পেলায় মাত মরালে যা একটা লিঙ্ক এটা মথারি এটা হয়েছে যি মথারি আগতে মথারিব দেখা পাওয়া নাছিল আমি পিচ উপর মানে রাস্তা হওয়ার এবার এবার দেখা পাওয়া গেছে সেই উপর খিনি গোটে পিচ করা হয়েছে এটা কার 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 এই সিদ্ধান্তটা সরকার কিয় ললে বা কার পা ললে কার সাজেশন ললে যে মানে জনাত এই নয়ন শর্মা ডাঙরিয়া বা নেতৃত্ব কিনা কমিটি বনায় দিছিল নে না জানো অতি সম্পত্তি কমিটি গঠন হওয়া হা নাছিল কিন্তু এস পার দি সাজেশন অফ প্রবেবলি প্রবেবলি নয়ন শর্মা ডাঙরিয়া এটা এটা সাজেশন করেছিল সেটার ভিত্তিত এই মথারিব লাই লাই ক্রমান্বয়ে কি করেছে এই সরকার অহার পশ্চাৎ যান মথারি হয়েছে মথারি উপর কিন্তু পিচ রাস্তা বনাই দিয়ার একটা সিদ্ধান্ত হয়েছিল আর করেছে গতি মানে মানে এই কথাই কব বিচার আপনি যে মোক প্রশ্ন সুদিছে যে সরকার এক্সপার্ট বিল সাজেশন বিল কেউ গ্রহণ নক সরকারে গ্রহণ করে কেতে কি হয় এক্সপার্ট ইনস্পেক্টিভ অফ এক্সপার্ট সদায় অপিনিয়নবিল বেলেগ বেলেগ হয় সব কথাতে হয় যেটা কি হবো এজনের যদি সিদ্ধান্ত বা এখন কমিটি সিদ্ধান্ত লওয়া হয় তা ক্রিটিক হিসাবে হয়তো বেলে কিছু সরকারি হলে বিশেষজ্ঞ সলনি হয় সেই কথা হয় গতি মানে ভাবো অকল আমার সরকার বলে কোয়া না আগতো সরকারবিল বিশেষজ্ঞ সমিতি বনায় দিয়ে তার সাজেশন লয় আর চলি আছে তেনকে কিন্তু মানে ভাবো যে পার্মেন্ট সলিউশন তো যে সকল এনি মানে যানবর জনসাধারণ সকলে এটা পার্মেন্ট সলিউশন বিচার এই পার্মেন্ট সলিউশনের কারণে ইয়ার টুকা সেটো রাজনীতি নহয় যে আমি সকলে একবদ্ধ ঐক্যবদ্ধ হয়ে পেলায় এটা 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 হেয়াত একত্রিতভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করবলে আপনি এটা বক্তব্য রাখিছে ডক্টর নয়ন শর্মার অনু পরামর্শ সরকারে মথাউর কাশে কাশে রাস্তা কাশে কাশে করেছে ওপরে রাস্তা নির্মাণ করেছে নয়ন শর্মা ডাঙরিয়ার পিছন মানে কোথাও যে এটা উদাহরণ দিছো নয় এটা সাজেশন আপনি কইছে হয় আপনি মন্তব্যটা রাখিছে সরকার পক্ষ পর তেওন পরামর্শ মতে হব পারে পিছত আমি গম্পাম তেওন পরামর্শ মতে মথাউরিপু রাস্তা বনাইছেন নাই বনুয়া কংগ্রেসের প্রতিনিধি গড়ে কইছলে যাম আপনার মন্তব্য বলুন না চাও এটাও এক্সপার্ট সকলে যে কথা কেছে সেইবিল লো পেলে নুই করার তো কোনো কথাই নাই এটা সরকারের একটা দায়িত্বই মানে এটা একবারে তাৎক্ষণিক দায়িত্বটা হল যে সরকারে কেন মানুষ রিলিফ দিব পারে আর সরকারের এপ্রোচ এটা হব লাগে যে সেই রিলিফটা মানুষে পাও আমি যদি এই সরকারের এই মানে বিজেপি সরকারের কথা কোথাও চৈধ্যর পিছন আমি করোনাট দেখি করোনাট ম্যানেজমেন্ট কেন এই গভর্নমেন্টে ফেইল হয়েছে কেন অক্সিজেনের অভাব হল কেন হাজার হাজার মানুষ অক্সিজেনের অভাব মরলে বা হসপিটাল ম্যানেজমেন্টের হাবি জাবি করে পেলে সেইখিন সময় একটা ফান্ডও ক্রিয়েট করা হল পি এম কেয়ার্স বলে সেই সেই পি এম কেয়ার্স কেয়ার্স তো গিয়ে পেলায় পিছন এটা পার্সনেল মানে ফান্ডর নিচি হয়ে গেল সেইটু চাও সি এম কেয়ার্সও সেইখানি সময় ফর্ম করা হয়েছিল সি এম কেয়ার্সও প্রায় এশ কোটি টাকা কালেক্ট করা হয়েছিল যেটা আমার বাইরের পেপারত ওলাইছে সেই ফান্ডখিন কত কি ইউটিলাইজ করলে এটা চাও এটা আকো সেই ফান্ডরে কথা আছে আকো ফান্ড ইউটিলাইজেশনের কথা আছে অকমান আগতে এক্সপার্ট সকলে কলে যে এইবিল রেগুলারলি চলি থাকা একটা প্রক্রিয়া যে এইবিল ডিস্ট্রিবিউশন বা রিলিফত যথেষ্ট কেলেঙ্কারী হয় বা এইবিল যাতে নহক আমি রাইজক যাতে এই বিপদের সময় রিলিফ দিব পড়ো সরকারে সেই কামটা করক বিরাট এফিসিয়েন্ট সরকার বলে সদায় ক্লেইম করে আমি বিরোধী হিসাবে এই সময় আমি রাইজর ওসর আমিও থাকি আমিও চেষ্টা করি রাইজক এইখিনি সময় সকাহ তাৎক্ষণিক তাৎক্ষণিকভাবে রাইজক সকাহ দিয়াটোয় দায়িত্ব সেইটো অতি প্রয়োজন তাৎক্ষণিকভাবে সকাহ দিয়াটো দায়িত্ব ইয়ার পিছন পোস্ট পোস্ট ফ্লাড আক রিলেটেড ইস্যুবিল আছেই বেমার আজারের কথা আছে হেলথ ডিপার্টমেন্টর বহু দায়িত্ব থাকিব তারপর আকো রিপেয়ারিংয়ের কথা আছে তাতো গভর্নমেন্টর ডিপার্টমেন্টবিল যথেষ্ট কাম থাকিব যাতে গোটেবিল দলং হয়েছে রাস্তা ঘাট হয়েছে কারণ সেইবিল খুব জরুরি কি কয় গ্রামীণ এরিয়ার ডেভেলপমেন্টর কথাবিল আছে গতি সেইবিল সরকারে ধ্যান দিয়ে আমি বিরোধী হিসাবে সেইবিল ওপর সজাগ হয়ে থাকিম চাম কিন্তু সদ্যহতে সরকার এক্টিভ হোক ফান্ড জেনারেট করো সেইবিল যাতে মানুষে পায় সেইবিল যাতে মানুষে পায় বিশেষ রাজনৈতিক ব্যক্তি দুগী মন্তব্য ললো আমি শেষর তো শেষর তো খন্ডত যাম কিছু সময়ের পিছতেই কিন্তু প্রশ্নটো হয়েছে সকলে কে আছে দীর্ঘমেয়াদী সমাধান কি হব পে প্রথম কথা সেই দীর্ঘমেয়াদী সমাধান কি হব পে আর সেই দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের দিকলে যাওতে আমি কোরবাত উন্নয়নের বিরুদ্ধী উন্নয়নের বিরুদ্ধাচরণ করব বা উন্নয়নের বিরুদ্ধত্যাগ করব লাগবে নাকি এনে ধরনের প্রশ্ন আজি তারিখত প্রাসঙ্গিক মানে প্রদীপ পূজা ডাঙরে আপনার পরে আরম্ভ করছো কি হব পে দীর্ঘকালীন সমস্যা মানে দীর্ঘ দীর্ঘকালীন সমাধান তো ধর আমি এটা তো আমি আমার লেভেলত এই করব নো বহুত গবেষণা বা কিবা কিবি করে তেওঁলোকে এটা সময় বিশেষজ্ঞ সকলে ডাটা কালেকশন করেছিল গোটে ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি গোটে ব্রহ্মপুত্র বেসিনেও ডাটা কালেকশন করেছিল বহু দেশ বিদেশের বিদেশের বিশেষজ্ঞ আছিল
এই কথাখিনি আলোচনা করার পিছতো এটাই কথা ভাবিছিল যে এই যে মূল কথাটো হল বেছি পানি বেছি পানি মূল কথাটো হল বেছি পানি হে অতিরিক্ত পানি অতিরিক্ত পানি গতি এই অতিরিক্ত পানিখিনি আমি কোরবাত রাখিবই লাগিব এটা একদম সিম্পল লজিক অতিরিক্ত পানিখিনি নিজে নিজে নোহা নহয় আমার ব্রহ্মপুত্র বেসিনলে যিনি অতিরিক্ত পানি আছে চারিফালের সেইখানে আমি কোরবাত রাখবই লাগিব আর সে আমার ভাগবতী সারা করার দরে যে স্থানকাল পাত্র বিবেচনা করে চাতো সেটা সাইন্টিস্টসলের দায়িত্ব কিন্তু স্থানকাল পাত্র বিবেচনা করে তাক কি হাইটর হব ড্যাম তো প্রত্যেকট ড্যামে কি ফ্লাড রাখব এই গোটেইখিন কথা ভাবি এটা কম্প্রিহেন্সিভ প্লেন আর এইটো কিন্তু এটা কথা ঠিক এই কারণে হয়তো হওয়া নাই এই বড় কস্টলি হেভিলি কস্ট হব কারণ এই প্রত্যেক নয় উপর এটা একটা রিজার্ভার যদি বনাবলগা হয় এই এইটো এটা বহুত কিন্তু এই অসম্ভব নহয় এই তো আমার কেন্দ্রীয় সরকারে যখন কেন্দ্রীয় সরকার আগের খে হোক বা এটিয়া খে হোক যেতাই নহ এই কেন্দ্রীয় সরকারে এই পুঁজিখিন যোগাড় করব লাগিব পুঁজি যোগাড় করবো লাগলে কবা ব্যাংকর পর লোন লোভ লাগবে বিদেশি পুঁজি আনব লাগবে কিন্তু প্রথম কথা এই আমার ব্রহ্মপুত্র ভেলিলে অহা অতিরিক্ত পানিখিন রাখবই লাগবে আর অতিরিক্ত সিল্ক গেটখিনি এই যে ওয়ান পয়েন্ট এইট সেভেন বিলিয়ন হ্যাঁ সেইখানি এই এই আমার রিজার্ভারবিল কি থাকে যে ফ্লাড কন্ট্রোল রিজার্ভার হয় তাত সিল্ক হেরি হয়ে থাকে এই সিল মানে ডিটেনশন বলে কয় পানি তো আহি পানি তো জমা হওয়ারে সিলখিন তললে বহি যায় আর সেই রিজার্ভারবিল একটা পিরিয়ডিক্যাল ক্লিয়ারেন্স করে তার সিলবিল উলিয়াব লাগবে উলিয়ালে এই সিল তো যদি আপনি তাত ট্রেপ করে দিয়ে তেতিয়া ইয়ালে অহা সিল তো কমে যাব আর এই সিল তো যদি ট্রেপ করব নয় আপনি ব্রহ্মপুত্র খান্দিব কেন প্রতি সেকেন্ডত তো খান্দি গে আছে আপনি এফালে খান্দি গে আছে এফালে আপনি শদিয়া পা গিয়ে ধুবুরি পাবগে আপনি ধুবুরিলেক পুরা হয়ে যাব যে এইটোই সাইন্টিফিক মানে লজিক সেটু এটা লজিক তো আমি কেন রূপায়ন করো আমার লজিক এটাই যে ব্রহ্মপুত্র ভেলিলে অহা পানিখিন আর সিল্ক আমি কোরবাত রাখব লাগব এই তো কি টেকনিক্যাল মেজারে কেন রাখা যায় বিগ ড্যামসবর কেন করা যায় সেটা মানে পিপুলস ফ্রেন্ডলি করবো এই তো আমার ইমপ্লিমেন্টেশন এজেন্সিবিল বা সরকারের দায়িত্ব কিন্তু আদারওয়াইজ যদি এইবিল কথা স্বীকার করা নহয় ভবিষ্যতে এশ বছর চিন্তা আগত রাখি আমি সদায় রিলিফ আর মাথাউরি এই দুটা থাকি লাগব রিলিফ আর যদি ষাটি পঞ্চাশ ষাটি দশক মথাউরি নির্মাণ হয়েছিল সেই মথাউরি সমূহ পুনর নির্মাণ প্রতি বছরে পুনর নির্মাণ পুনর কেলেঙ্কারী সেই ধরনের আমি এক ভিসিয়াস সাইকেলত ঘুরি থাকি ইয়ারপা কেউ বাইর উলাব নয় আমি যদি বিজ্ঞানসন্মতভাবে কোনো জটিল রকেট চেঞ্জ নহয় পূজারী ডাঙরিয়া কলে পানিখিন অতিরিক্ত পানিখিন আমি বিশেষ একটা সময়ের কারণে ধরে রাখব তারপর এরি দিবস সেই ব্যবস্থা আমার থাকি লাগবে সমান্তরালকে গেটবুর ক্ষেত্র আমি বিশেষ কিছু পদক্ষেপ লোব লাগিব গতি দূরদর্শিতার অভাবের কারণে সেই পদক্ষেপব যা সত্তর সাতসত্তর বছরে লোয়া নহল একটা বিরতি লোব লাগবে বিরতির পিছন মহম্মদ ডাঙরি আর ভাগতী ডাঙরির ওসর যাম কি হব পে দীর্ঘমেয়াদী সমাধান বা পদক্ষেপ বানর কবলের অসমবাসীক মুক্ত করবলে যি নেচার মেগাজিনে কেছে এনে ধরনের আমি গিয়ে থাকলে এহাজার বছর তো বানপানির সমস্যা না থাকিব সমস্যা এহাজার বছর লোক বানপানির সমস্যা থাকবে সেই এহাজার বছর অসমো না থাকে না থাকে যদি আমি এই গতি গিয়ে থাকো প্রিয় দর্শক একটা বিরতি লম বিরতির পিছন সেই প্রশ্নকিটা উত্থাপন করি শীঘ্রে ঘুরি আহিম আর আন এটা নমস্কার প্রিয় দর্শক বুড়িল বানত আমার আজ শীর্ষক আলোচনার কথা পাতি আসিল শেষের তো খন্ড উপনীত হয়েছো সমাধান সূত্র বিচারি আমি চেষ্টা করেছি বিশেষজ্ঞ সকল আছে রাজনৈতিক ব্যক্তি সকল আছে তাৎক্ষণিক সমাধান হয়েছে যখন ভুক্তভোগী রিলিফ দিয়া অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী সমূহ যোগান ধরা তারপর শর্ট টার্ম সলিউশন হব পে মথাউরি নির্মাণ যুক্ত মথাউরি ষাটি সত্তর দশকে সত্তর দশকতে নির্মাণ হয়েছিল সেইবর ভাগি যায় সিগি যায় বানপানির কবলত পানির কবলত সেইবর নির্মাণ করা ই এক ই এক সমাধান সেই সমাধান কিন্তু শর্ট টার্ম এটা দীর্ঘকালীন সমাধান কি হব পে সেই প্রসঙ্গত কথা পাতি আসিল পূজারী ডাঙরিয়ায় কেছে প্রতি নদীর উপর রিজার্ভ ভয়ার নির্মাণ করা এটা সমাধান সূত্র হব পে কিন্তু তাতো জটিলতা থাকে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী আগবাড়ি লাগবে মানে ডক্টর অবনি কুমার ভাগবতী আপনি দীর্ঘকালীন সমাধানের কথা কে আছে প্রকৃতিক রুষ্ট নকরাকে আমি কাম করব সেই কথাও কে উন্নয়নও আমাকে লাগিব সেও এক চিরন্তন সত্য গতি তার মাজে কি সমস্যার সমাধান দীর্ঘকালীন সমাধান কি হব পে মই বেশি সময় নল মই প্রথম একটা কথা কো যে এই বানপানীর আর একটা লক্ষণীয় কথা যে আমার নৈপরিয়া যিনি মানুষ 
সেইখিনি মানুহ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল বেছি ভাগে আৰু সেইখিনি কিন্তু আৰু উৎপাদন ক্ষেত্ৰ আমাৰ আমি যদি কওঁ পশুধন নাইবা কৃষি নাইবা মৎস্য সেই আমাৰ সেই অঞ্চলটোৰ পৰা আহে গতিকে সেই অঞ্চলটো আক্ৰান্ত হোৱা মানে আমাৰ গোটেই অৰ্থনীতিটো কি ধৰণে আক্ৰান্ত হ'ব আৰু আমাৰ গোটেই সামগ্ৰিকভাৱে আমাৰ অসমৰ মানুহখিনিৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ মানুহখিনি বেছি আক্ৰান্ত হয় আৰু তেওঁলোকে কিমান দুৰ্দশাগ্ৰস্ত হয় সেইটো কিন্তু অলপ বিশেষভাৱে চিন্তনীয় বিষয় সেইটো কথা মই কৈ ল'লোঁ মই অন্য কথাটো কওঁ যে এইটো আমাৰ যিটো মানে অলপ স্থায়ী সমাধান যিটো কথা সেইটো কথা বৰ জটিল আৰু সেইটো প্ৰণালীবদ্ধভাৱে খুব ইতিমধ্যে পূজাৰী ডাঙৰীয়া কৈছে যে যথেষ্ট তাত ধন বিনিয়োগ কৰিব লাগিব মই কৈছোঁ ধৰক আমাৰ অসমত আজিৰ পৰা এশ বছৰ আগত মানে অৰণ্যৰ মানে আৱৰণ আছিল প্ৰায় পঞ্চাছ শতাংশ গতিকে গোটেই আমাৰ পৃষ্ঠভূমিৰ আধাত অৰণ্য আছিলে এতিয়া সেই অৰণ্য গৈ গৈ পেলাই বিছতকৈ কম পাৰ্চেণ্টেজ আৰু কিছুমান ঠাইত অৰণ্য নাইয়ে আজি হিমালয়ৰ পৰা যিখিনি পানী নামি আহে সাধাৰণতে সেই পানীখিনি হিমালয়ৰ হিমালয়ৰ নামনিত একেবাৰে আমাৰ ককৰাঝাৰৰ পৰা একেবাৰে শদিয়ালৈকে ডাঠ অৰণ্য আছিলে খাৱনি বননি ডাঠ অৰণ্য আছিলে সেইফালৰ পৰা যিটো পানী নাইবা গেট আহিছিলে সেইবিলাক সেই অৰণ্যই যথেষ্ট পৰিমাণ বাধা দিছিল সেই অৰণ্য সম্পূৰ্ণভাৱে নষ্ট হ'ল মই ক'ব গৈছোঁ কি যে বানপানীৰ যিটো সমস্যা এইটো সমস্যাটো সাধাৰণতে গোটেই বেচিন যিটো আমাৰ আছে বেচিনত আমাৰ চাৰিখন ৰাষ্ট্ৰ আছে দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় মেকং নদীটো মেকং মেকং যিখন নদী সেইখন নদীৰ অৱবাহিকাৰ পৰিমাণটো আমাৰ হ'ল পাঁচ দশমিক আঠ লাখ সেইখনৰ সাত দশমিক ন লাখ আমাতকৈ প্ৰায় দুই লাখ মানে এৰিয়া বেছি আৰু তাত সাতখন ৰাষ্ট্ৰ জড়িত হৈ আছে সৌভাগ্যৰ বিষয়ে সাতখন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত এগ্ৰিমেণ্ট আছে নদীখনৰ নদীখন কেনেকৈ পৰিচালনা কৰিব আমাৰ দুৰ্ভাগ্যৰ কথা আমাৰ আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন তিনি হাজাৰ কিলোমিটাৰ দীঘল তাৰ ষোল্ল কিলোমিটাৰ চীন দেশৰ ভিতৰত আছে টিবেটত আছে কিন্তু সেই টিবেট নাইবা ভূটান নাই বাংলাদেশ আৰু ভাৰতবৰ্ষ এই চাৰিখন চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত কোনো ধৰণৰ বৰ বিশেষ নিৰ্ভৰযোগ্য কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা এগ্ৰিমেণ্ট নাই সেইটো এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আৰু সেই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এগ্ৰিমেণ্ট হোৱাৰ পিছতো আকৌ ৰাজ্য ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ কথা আছে যে অসম আৰু অৰুণাচল অসম আপোনাৰ নাগালেণ্ড এইবিলাকৰ মাজতো লাগিব মোৰ কথাটো হ'ল যে সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই বেচিনটো সন্মুখত ৰাখি পেলাই মানে ক'ত আপোনাৰ চেডিমেণ্ট জেনেৰেশ্যন বেছিকৈ হৈছে গেট বেছিকৈ আহিছে ক'ত মানে আপোনাৰ বননি ধ্বংস হৈছে ক'ত ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰাৰ লগে লগে খহনীয়া হৈছে গোটেই সামগ্ৰিকভাৱে গোটেইখিনি অধ্যয়ন কৰি দীৰ্ঘকালীন যদি আমি এটা প্ৰক্ৰিয়া লওঁ তেতিয়াহ'লে মই ক'ম যে অৱবাহিকাটোৰ য'ত য'ত প্ৰয়োজন তাত মানে আপোনাৰ বৃক্ষৰোপণটো বৃক্ষৰোপণ নাইবা ঘাঁহনি বননি সৃষ্টি কৰাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ য'ত য'ত প্ৰয়োজন মানে মেপিং মানে মেপিং কৰি পেলাই আমি দেখিম যে ধৰক এইবিলাকত মানে অৰণ্য নোহোৱা হৈছে তাত মানে খনন বেছি হৈছে তাত পানী হু হোৱাই নামি আহে অৰণ্য থকা মানে আপোনাৰ পানী প্ৰাকৃতিক পানী অৰণ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখে মইতো কওঁ যে আমাৰ অৰণ্য যদি ঠিক পৰিমাণে অৰণ্য থাকে যিটো আমাৰ নেচাৰেল সেইটো সম্ভৱ নহয় মই নকওঁ আজিকালি আৰু জনসংখ্যা ইমান বঢ়াৰ পিছত কিন্তু য'ত য'ত সম্ভৱ হৈ আছে মানে আপোনাৰ ৰিভাৰ বেচিন এপ্ৰ'চ যিটো ফ্লাড কণ্ট্ৰলৰ সেই কথাটো যদি নলৈ পেলাই যদি কেৱল আমি এই উপনৈকতা ল'লোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন ইয়াতে ভাবি লৈছোঁ মইতো কওঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ আমাৰ যিটো বানপানী তাৰ মূল কাৰণটো কেৱল আমাৰ উপত্যকাটোৰ ভিতৰত নাই উপত্যকাটো চৰিয়া নিচিনাটো আমাৰ চাৰিওফালে যিবিলাক পাহাৰীয়া ঠাই আছে তাতেই কাৰণবিলাক বেছিকৈ আছে আমাৰ ইয়াতকৈ গতিকে সমাধান যদি কৰিব লাগে যায় সমাধান সূত্ৰটো আমাৰ এই উপত্যকাটোৰ ভিতৰতে অকল নাই তাৰ কেউ কাষৰ অঞ্চলবিলাকত আছে সেই ধৰণে এটা বহল দৃষ্টিত যদি আপোনাৰ দীৰ্ঘকালীনভাৱে এটা ব্যৱস্থা লোৱা নাযায় তেতিয়াহ'লে এইটো সম্ভৱ নহয় এইটো তেখেতে কোৱাৰ নিচিনাকে আমি প্ৰতিবাৰে হয়তো মঠাউৰি বান্ধি থাকিম আৰু মঠাউৰিটো এটা মই মই কওঁ যে মঠাউৰিটো এটা চিন্তনীয় বিষয় এই মঠাউৰিটো চন্দ্ৰ চন্দ্ৰৰ পৰা মঠাউৰি কৰি মঠাউৰি বনাই গৈ থাকিলে মঠাউৰিয়ে কি কৰিলে কি নকৰিলে সেইটো অত্যন্ত চিন্তা আজি মই তৎক্ষণাৎ কৈ দিব নোৱাৰোঁ মঠ মঠাউৰিবিলাক গুচাই দিয়ক কিন্তু মই এই কথাটো ক'ব পাৰোঁ যে মঠাউৰি আমি যিটো আশা কৰিছিলোঁ মঠাউৰিয়ে কিন্তু বান নিয়ন্ত্ৰণত সেই ভূমিকা পালন কৰিব পৰা নাই আৰু কিছুমান অন্য সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই কথাখিনি যদি চিন্তা কৰি চাই পেলাই সমাধান সূত্ৰ যদি দীৰ্ঘকালীন ব্যৱস্থাৰে ওলোৱা যায় আৰু আৰু এইটো কথা এনেকুৱা নহয় এইটো মেজিক নহয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানপানী নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো এটা মেজিক নহয় যে মেজিকৰ নিচিনাকে কালি এটা কিবা প্ৰযুক্তি কৰি কালি কৰি দিব অসম্ভৱ কথা এইটো শ বছৰ লাগিব আজি দীৰ্ঘ এশ বছৰ দুশ
আর এটা যথেষ্ট সংখ্যক মানুষ আক্রান্ত হয় আর এইখান স্টেটে আমার এইখান স্টেট তো ইমান ধনী স্টেট নয় আমার এইখান স্টেটে আমার এই সমস্যা আমার সমাধানের সূত্র উলিয়ালেও তার যাবরিমানে বিনিয়োগ করবো আমার স্টেটখনের কারণে সম্ভব নয় রাষ্ট্রই যদি গুরুত্ব নিদিয়ে রাষ্ট্রই যদি এটা রাষ্ট্রীয় সমস্যা হিসাবে নলয় তাহলে আমার স্টেটখনের কারণে আগবাড়াটো ইমান সম্ভব নয় বলে মানে ভাবো হয় সংক্ষেপতে বিশ্লেষণ আগবাড়ায় ব্রহ্মপুত্র যে শদিয়ার পর ধুবুরীলে দুই কাশে যদি কংক্রিট করে পেলে যে করার কথা যে কেসে সেই কিমান সম্ভব বার ড্রেজিংয়ের বিষয় ড্রেজিং বিষয় ড্রেজিং নয় সম্ভব উল্লেখ করেছে পুনের আপনার মন্তব্য লোক বিচার নদী বান্ধে একমাত্র সমাধান বলে আপনি কেছে কিন্তু বহু বিশেষজ্ঞ সেই কথা গ্রহণ নকরে নদী নদীবান বা বৃহৎ নদীবান বা যা ব্রহ্মপুত্র বা সুবনশির যা নদীবান বা আন কিটা যা প্রস্তাবিত বা পরিকল্পিত নদীবান আছে সেই কিটায় ব্রহ্মপুত্র বানর সমস্যার সমাধান নক বরঞ্চ এক ডর সমস্যারহে সৃষ্টি করবো বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কব খুঁজে ধারণা আমার ইয়াতে প্রত্যেক বছরে আমি দেখি আছো অল্প বানপানী হলে নামনি বানপানী হওয়ার লগে লগে কুড়িছো এই ভূটানত থাকা কুড়িছো প্রজেক্ট হাইড্রো প্রজেক্ট সেটু দুঃখ দিয়ে আরম্ভ করে আর ইফালে রঙা নদী কপিলি এইব প্রজেক্ট দুঃখ দিয়ে আরম্ভ করে আর সুবনশিরি প্রজেক্ট তো নামনি সুবনশিরি প্রজেক্ট কমপ্লিট হওয়াই নাই তার কোনো ইভারের উপর কোনো কন্ট্রোলে নাই ফ্লোর উপর কিন্তু বানপানী হলে এই সুবনশিরি যদি বানপানী হয় এই সুবনশিরি প্রকল্পটোর উপর দুঃখ দিয়ে এই ভুল ধারণা আসল এই যা কুড়িছো বা কপিলি রঙা নদী এই এই প্রজেক্টবিল রিজার্ভ হওয়ারব ইমান সরু যে তাত কোনো পানি ইমান স্টোর করব নয় যি পানি আহে নদী খত এই বারিষার সময় মাঝে মাঝে যে পানি বেছিকে আহে আহিলে পানি তো এরি দিয়ে সেই নদী বানপানী তো করে সেই কেতাবা যদি হয় যে সেই পানি তো ফ্লোর তো বেশি আছে সেইখানে এরি দিছে তার রিজার্ভার যিনি অকমান পানি আসলে সেইখিনিও এরি দিছে দিলে যদি সেই যদি বর্ধিত বানপানী হব সেই বানপানী তো আসল এঘন্টার বেশি হেরি নহয় মানে এঘন্টার কমে বানপানী সৃষ্টি করব নদী আসল প্রজেক্টবর দুঃখ দিব না এই সুবনশিরি প্রজেক্ট সুবনশিরি প্রজেক্ট হলে ডর প্রজেক্ট তার রিজার্ভারটো বহু ডর আর এই প্রজেক্ট পনেরো মিটার মানে আগে কোয়ার দরে রিজার্ভারট পনেরো মিটার এই বারিষার সময় খালি রাখিব বানপানী এই ফ্লাড কন্ট্রোল ফ্লাডট ধরে রাখবর কারণে যেহেতু পূজারিয়ে কয়ে আছে ডর ডর রিজার্ভার লাগবে ডর রিজার্ভার সেইবিল বহু আগতে আমার ব্রহ্মপুত্রে এই প্লেনিং করেছিল কিন্তু সেই সেই বস্তুটো এটা রিজার্ভার অকল বানপানীর কারণে ধরে রাখবর কারণে তো কিমান টাকা খরচ হব সে সম্ভব কথা তার সেই কারণে তার পাওয়ার জেনারেশন তো থাকে যুক্ত পাওয়ার জেনারেশন আগতে আসলে বহুত ডর ডর ড্যাম করে পেলে ডর ডর বহু পাওয়ার জেনারেশনের কারণে এই করেছিল কিন্তু অরুণাচল গভর্নমেন্টে সেই ইমান সামার্জেন সবলে নিদিয়ে নিদিয়ে সেই কারণে কে যে বানপানী সলভ করবেন গোটাই বানপানী খুব অরুণাচল ট্রান্সফার করে দিব খুঁজেছে আমি কেউ দিম সে সেই কারণে সর সর ড্যামবিল হেরি করেছে আর এই ড্যামবিল ফ্লাড কন্ট্রোলর তে পার্ট পার্টকে হেরি করেছে এটা সুবনশিরি তিনটা প্রজেক্ট তিনটা প্রজেক্ট একটা যেটা চলিব তেতিয়া সম্পূর্ণ সুবনশিরি ফ্লাড কন্ট্রোল হব সুবনশিরি সুবনশিরি নদী খুব ফ্লাড কন্ট্রোল ঠিক তেন আন নদী কেখনও দিবাঙত মানে যদি কলো দিবাং প্রজেক্ট কমপ্লিট হলে দিবাং এই প্রজেক্টে সম্পূর্ণ ফ্লাড কন্ট্রোল করব আর সিয়াঙর কারণে প্লেনিং করে আছে এটা একু সিয়াঙর কারণে প্লেনিং করে আছে কিন্তু হওয়া নাই অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র যত অরিজিনেট হয়েছে যত সুমাইছে এই তিন নদীত যদি ড্যাম নির্মাণ করা হয় ফ্লাড কন্ট্রোল হবো মোট সময় সমাপ্ত হল আমি কথা পাতিলো সমাধান সূত্র বিচারি বলে চেষ্টা করলো কিন্তু বিষয়টি জটিল মূর সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার কারণে ডক্টর রবনী কুমার ভাগবতী প্রদীপ পূজারী আবু নেসার নুরুল মহম্মদ কল্যাণ গগৈ আর সম্বিত শর্মা সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো প্রিয় দর্শক এটাই লো এরলো শুভরাত্রি সমীক্ষা